everyone. Um, welcome to my channel, Jess Design Engineering. Meron po ako quick advice doon sa mga gumagawa ng material take-off. Uh, specifically, rebar. Ano po? Uh, sa estimate, alam natin, lalo na yung mga estimator, uh, it consumes 70% of our time in doing estimate uh, for material take-off. Especially, rebars. Napakarami po niyan. Kung meron tayong gagawin, um, high-rise or medium-rise, 10 story and above, ang dami niya, ano? So, meron tayong technique. Tuturuan ko kayo ng technique, ano? Ang ginagamit ko rito, yung title natin, ano? Importance of rebar density in uh, concrete take-off. Meron po akong kinukuha na density ng, ng average size ng isang beam. For example, given yung schedule, uh, for for a middle a uh, medium rise building um, napakaraming sizes ng ng uh, beam minsan naabot hanggang 50 types so ang gagawin lang po ninyo uh, kunin ninyo yung average so kunyari uh, 50 kinds of uh, beams kunin niyo yung alin yung normal yung yung average size and then yung rebar kung ano yung average niya and then, yun yung gamitin ninyo. Then, kumuha kayo ng typical, typical profile ng beam. Dito, makikita nyo sa drawing ko, meron akong typical, nagbigay tayo ng example, ano? Uh, number of base, there are three base, one, two, three, yung first two, five meter ang spacing, ang distance, and then yung cantilever is two meters. So, ang total dyan from here, ang gado sa dulo, 12 meters. And then, kumuha ko ng isang average size, Yung sabi, sinasabi ko kanina, uh, 300 by 500 dimension ng beam. And then, meron siyang 4 pieces sa top bars na diameter 25. And then, sa bottom, meron din 4 pieces na diameter 25. Sa ano po, nakikita niyo yung ano, drawing, ano po? And then, sa web, naglagay siya ng dalawa na diameter 20. Ito ang kailangan natin. Kunin natin yung weight ng mga bakal na yan. And then, Yung volume ng concrete, using the length, makukuha natin, at saka yung dimension, uh, makukuha natin yung density ng rebar. So, ganito po gawin natin. Nandito muna tayo sa main bars. No? Merong tatlong components yung beam. No? Meron tayong main bar, yung top and bottom, tapos yung web, yung nasa gitna, yung may web bar siya, at saka yung stirrups. So, sa main bar, gawin na natin, ano? Gawin uh, natin yung Yung main bar, meron tayong 4 plus 4, 8. Diretso ka agad natin, ano? 8 pieces. 8 pieces times yung length. Sabi natin, yung mularo sa umpisa hanggang sa dulo is 12 meters. Times, unit weight is 3.85 kilogram per meter. Yun yung 4 diameter, 25. So, 3.85. Mamaya na natin yung computer. Para sa computation na lang. And then, yung volume ng concrete is, uh, pwede natin kumpitin, mamaya na lang yung volume ng concrete. Yung rebars muna tayo. Sa web naman, meron tayong um, two, uh, two pieces, one and yung left and right, ano? two pieces times 12 meters, then then, kamukha nito, times 2.466. kilogram per meter yung unit weight ng isang diameter 20. Sa stirrups ito, 12 meters divided by spacing. So, alam natin yun na yung, yung spacing ng, ng stirrups, malapit sa support is close. Minsan, meron nung 50 yung first three, and then yung succeeding, mga, eh, sabihin natin, maaaring 100. And then, uh, kung, kung pupunta tayo sa center nung, nung span, kung pupunta tayo rito, Naglumalayo siya. Nagkakaroon ng medyo mas malayong spacing. So, in-average natin na siya ng 0.15. Pagpalagay natin. 12, uh, 12 meters divided by 0.15. Kompitin natin kung ilang piraso siya. 12 meters divided by 0.15. So, 80 pieces. Palagay natin. 80 pieces of stirrups. Ang perimeter niya, 0.5 plus 0.3, 0.8 times 2, dahil pa-ikot siya, 
yun yung length ng isang hirap. Using 12mm diameter, ang unit weight niya ay 0.888 kilogram per meter. Ngayon, kumpitin natin yung weight ng three bars uh, bago natin kumpitin yung volume. So, 8 times 12 times 3.85. 370 kilograms. Okay? 370 kilograms. Yung sa web naman, 2 times 12 times 2.466. 59. Let's say 60. 60 kilograms. The stirrups, 80 times 1.6 times 1.5 80 times 1.6 times 0.888 113 kilograms kilograms okay pag inad natin itong tatlo na to makukuha natin yung total weight ng rebar for this uh, type of beam so 370 plus 60 plus 113 so, 543 kilograms. Kilograms. Total weight ng bakal. Okay. Ngayon, kumpitin po natin ang volume ng concrete. Based dito sa dimension na to. Volume of concrete equals 0 0.5 times 0 0.3. In dimension, times yung length niya is 12. 0.5 times 0.3 times 12 1.8 meter cube 1.8 meter cube Pag kinuha natin ang density yun yung topic natin, ang density Density, sulat natin ito sa as Density Is equivalent to 5.4.3 divided by 1.8 301 301 kilograms per meter cube na siya. Dahil yung weight ng bakal divide by meter cube is kilograms per meter cube. So, pakicheck na lang po ano, kung tama yung calculation ko 543 divide by 1.8. Ngayon, bakit natin kinukuha to? Bakit, bakit po sinabi sa inyo importante ang density Uh, quantity estimate especially on rebar takeoff. Kagaya po nang nasabi ko sa umpisa ng video na to, uh, pag gumawa kayo ng estimate, nag-quantify kayo ng rebar or a medium rise, then story and above, ang daming, ang daming sizes, ang daming classing uh, beams. Kung pocomputin ninyo siya ng isa-isa, one by one, depende sa size na given ng, ng schedule ng uh, plano, mauubos po ang oras ninyo. Baka kayo malate sa submission. So, kaya, sinasabi ko sa inyo, kunin ninyo yung average uh, doon sa schedule at yun yung kuhanan ninyo ng density. Once na makuha ninyo ang density, 301 kilograms per meter cube, ang kailangan nyo nalang kunin yung volume lang ng uh, beam. So, ang ginagawa ko po dyan, kunyari, level 1, ano yung total volume ng beam? Level 2, total volume ng beam. Level 3, total volume ng beam. Hanggang makarating kayo sa roof. Pag nakuha nyo na yung total volume ng concrete beam, i-apply ninyo 301 kilograms per meter cube. Makukuha nyo yung total weight ng rebar ng buong beam. Lahat ng beam from, from lower floor hanggang sa upper floor. So, napakabilis po. Kung sasabihin sa inyo, kung ito gagawin ninyo uh, 10-story, um, in, in just one day, basta makuha ninyo ang total volume of concrete, meron kagad kayo na total weight of rebar. At uh, one thing more, at gusto ko lang idagdag dito, basta makuha ninyo yung total weight ng rebar, direct quantity po yan. Eh. Lagyan natin ang 20%. Para saan po yung 20%? Kung nakasidyo dito, kinumpit natin siya directly, continuous bar, walang splicing. 12 meters yan. Yung splicing, at saka yung hook, yung 30% from direct quantity 
it covers what? Hook, splicing, at saka yung consideration po doon sa uh, commercial length na binabanggit ko sa inyo. Yun po, sana may naitulong ako sa inyo para maka mapabilis yung take off ninyo. Yung pong itinasuggest ko sa inyo, tested ko na yan. Maraming beses na po akong nag, uh, na-involve sa estimating. Hindi naman po tayo nagkakamali at uh, napaka bilis pong gawin at uh, effective naman po siya. So, kung meron po kayong katanungan, comment section lang po, magtanong po kayo. Sana ay meron po akong naitulong. At um, like and share na lang po. Do sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakisubscribe na rin para po sa mga uh, related videos uh, regarding material take-off. At um, sana po ay nakatulong ako. Marami pong salamat. Take care.